大家好，我是大伟。民间有句古话是这么说的：说手是咱们的第二张脸。一个人只要把手伸出去，其实会暴露出很多的信息。你平常做什么的、干什么的，这个手有没有用心的去养护，都是一眼就能看出来的。所以这个手上，咱们会发现很多人明明年纪已经六十七十了，但是手伸出去，他的皮肤啊还是依然非常的细腻。整个皮肤也变得非常的白，但是有的人他这个手啊才四十多岁啊，手一伸出去一看，这个皮肤啊就感觉特别的硬，而且这个皮肤看起来以后很粗糙，这是为什么呢？其实手上的说法非常的多，有两个方面，一个方面呢是你有没有日常当中给它养护好，另一个方面呢就是你自身的这些气血有没有能够充分的送达到我们的手上的一些毛细血管当中。我们讲这第两个方面啊都是非常重要的，尤其是第二个方面，有的人啊他常年这个手啊是冰冷冰冷的，那么自然而然到了秋天到了冬天，有的朋友手只要一下了冷水啊，上面一条纹两条纹，甚至这个里面啊就开始感觉到不对劲了。那么今天我们针对这两点给大家分享一个非常好的方法，这个方法来自于古法当中是传承下来的，非常的好用，分享给大家。那么咱们怎么去做呢？非常简单，咱们就做一件事啊，你把手像我这样对在一起，对在一起以后，把手像我这样活动起来啊，简简单单的活动。这个时候，其实我们在做一个方法，叫做引导，不断的去引导我们的水往上去涌，往上去送。可能很多人听到我讲的这句话，有点啊，感觉特别的玄乎，是不是？但是你放心啊，我们就这样去做上一个四十秒到五十秒，我带着你去做，你自己去感受一下。我们做的时候讲一下细节，大拇指这个位置不要动啊，别这么一起参与进来。大拇指只是跟着四个手指，跟着它微微动就行了，不用去特意的去控制。我们只要控制四个手指，然后你们看一个地方啊，看这里，看这里啊，它这个地方会在上下的动，看到没有？特别是这个地方上下的去动，你看这样就更明显了，两边都会有上下的去动。这个咱们把它称之为什么？这个叫做泵啊，手上面有一个泵。这个泵就是不断的去把红色的水去涌上去。咱们有很多朋友啊，因为常年累月这个泵啊不工作，然后呢，他手上就怎么样？哎，坐一会儿就会发现酸。可能我讲到这里的时候，很多朋友已经开始酸了。那么咱们不着急，把手捏住。酸的朋友们把手往上抬，你千万记住啊，别酸一酸就怎么样，手放上来休息了。抬完了以后，我们继续做。只要你感觉到酸了以后，你就抬个三下。抬完以后继续做。我们手上有六条线啊，十二条线有六条，一半在这里，这些地方都是从这个地方穿过去的。那么我们在做的时候，其实肌肉在在不断的动，也是给他们赋予能量，让我们这个线啊更加的有能量。所有的朋友们，你把这个动作做起来，你看一下这个位置啊，看一下这个位置。几乎每一块都在被你调动着，充分的工作。所以很多朋友因为常年这些地方本来应该他工作的地方不工作了，哎，他就感觉到这个地方做起来以后很酸，很酸，很正常啊。酸了以后我们就提三下。我看了一下时间啊，我们再做个十秒钟应该差不多了。手就这样动，速度也不用快，缓慢的这样动就行。我们动完了以后啊，所有家长朋友们还有三秒，来，三、二、一。动完了以后，你把手就像我一样放空，你感受一下，是不是感觉整个手上面被包裹着一团热浪啊？这个热不断的往上去涌，这个是什么？这个其实就是我们的这个什么气的什么血的，开始怎么样往上去送了。大家一定要看好，做完以后你再看一看你的手掌的颜色，特别是看看我们的指尖。有的朋友做完以后发现，哎，变红色了啊，颜色变红了，非常的棒。这就是证明我们做完以后，这个水已经引上来了，而且大多数人做完以后都能看到，这是让你感受到、让你看到的。我们每天就坚持这么去捏，没事的时候就把这个动作做一做。你可以手这么去做，也可以这么去做，都可以。做完以后休息一会儿，大家记得家里面如果有泡这个淘米的这个水啊，你别急着丢，把这个淘米的水第一浇水啊，你把它放在锅里面去煮一煮。煮到发烫，然后让它自然的微微的冷下来啊，冷下来以后，我们把手就放在这个水里面，这温水啊，这个水一定要温温温的，有一些热，大概在四十度左右，把手放进去，把它泡一泡。如果感觉不行的话，里面再加两滴白醋，把手往里面一泡，每天就这么泡上五分钟。米它的精华所在就在淘米水当中，这个是什么？这个淘米水啊。有很多用处，你们自己去搜一搜，了解了解就知道，它里面有大量好的东西，你通过往手上去泡
，其作用一点都不差。你现在去用的手上去擦着的东西，而且这个淘米水是货真价实的。你们去泡完以后，里面也可以加一滴两滴白醋啊，特别是手上这个地方总是有一些比较粗糙的，都可以加一滴两滴白醋泡进去就行了，不要多，一滴两滴就行啊，泡上一个五分钟。你就按照我今天教你的方法坚持一段时间，你会发现完全不一样。这就是咱们讲的干货啊，这是咱们讲的干货。所有家人朋友们，你感觉老师讲的好的，你把我们下面的关注点上啊，给咱们的视频点上一个赞。同时，你一定要记着，在别人那里或许是不传之秘，在我这里都毫无保留的分享给大家。我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们现在有很多的中老年朋友们，一觉睡醒以后啊，就发现手上仿佛很多只小蚂蚁在爬，麻麻溜溜的。有的朋友还会莫名其妙有一种触电的感觉，这个手上啊，就是会时常会有这样的感觉，非常的让人难受。而且手上有的人还没有力气，一年四季就像放在冰窟窿里面一样，冰冰凉凉的。有些人啊慌了，怎么办？怎么办？其实呢，在这里啊，我分享给你一个方法，你按照我的方法去做，你去尝试一个两到三天。其实你今天跟着我做完，你应该就能感觉到有一个好的结果。那么怎么去做呢？我教你三个点，我们分别是两拍一推，你记住这个口诀就行。那么首先呢，我们先讲第一个点，第一个点在哪里呢？就是位于我们的手肘。我在这里啊，给大家画一下，画出来给大家看。你看啊。手肘这个地方，有一个地方啊，这个叫叫肘横纹。那么肘横纹呢，我们在下方啊，你看，大约两个手指的一个位置。然后呢，我们这样往前去推，看到没有？看着这个箭头走，往前去推，怎么去推呢？啊。大约这个位置多长呢？你都没说，对不对？有人说老师你讲的不好，其实很简单，等身寸的就是你大拇指的长度，用你的大拇指，你看这样，直接就贴在我们的肘横纹上，然后呢，往外一个手指，两个手指，到了第三个指位，我们压住往前去推就行。这个非常简单，我再给大家讲一遍啊，你看，这是我们的肘横纹，我们第一个大拇指的宽度，第二个大拇指的宽度，我们在第三个宽度啊，第三个大拇指。宽度按住了以后就往前推就行了。这个推的一个发力技巧啊是非常有讲究的。是怎么发力呢？你手整个大拇指压上去以后，然后压住了往前推。你看像这样啊，压住啊，压住了以后往前推啊。大家可以跟着我去做，你们找好位置就跟着我一起来。压住了往前推，你一定要推着里面往前走。那么在做的时候，你当场就能感觉得到什么感觉？手上发热啊。你在往前推的时候，就能发现一阵一阵的热流会被你推着往前涌，而且很多朋友在做的时候，发现里面哎呀哎呦呦的酸酸的，还有的朋友感觉里面紧紧的，都是正常的。我们讲开关，开关，什么叫开关？开的它就是通的，关的它就是堵的。就这样去做一个三十下左右啊，你们二十下也行，五十下也行，根据自己的感觉来。你感觉这个地方推起来没那么酸了，哎，就可以了啊。推完以后，有的朋友发现，哎，手活动一下，有力量了，然后同时手肘活动一下，灵活了。这是什么？这就是推我们的手肘，把这条线给记住。同时呢，一个推法讲完，还有两个窝。第一个窝是哪里？依然是围绕着我们的手肘，肘窝啊。这个地方你看，手一折，这个地方像个窝一样啊，肘窝。怎么去做？用你的手掌掌心这个地方对准着我们的肘窝，你看。对上去以后，很多人原来是这么拍，你不要这么拍，你用我的方法，指尖朝下啊，指尖这么朝下，朝下了以后这么去拍，啊，这么去拍，我做一下给大家看，啊，就这么往内推，两个手轮流发力，你就把这个地方当成手掌，去鼓掌一样，就这么去拍，每天拍多少下？五十下到一百下，左手拍完交换啊，右手。拍的时候一定要注意，你的手这个被拍的手手指要朝下，你不能这么拍，不能这么拍啊！手指要朝下，一定要做好。然后呢，这个手也可以去拍，啊，这么去拍，两个手五十下到一百下，做完了以后，手上再握一握，会发现手上又热了，而且很多人拍着拍着，额头后背都出汗，特别是很多朋友啊。这个新宝宝这里啊，不是平常不是很满意的，工作能力不强的，你就要多拍一拍啊，多拍一拍。然后呢，一个窝讲完了，还有第二个窝是哪里？我们的胸口，胸口去拍的时候是握空拳啊，这么去握，握住了以后，你看一二三四，拍在哪里？就拍在我们的胸口上啊，你看就这两侧，你看一
，在我们的肩膀下方这个地方，一、二、三、四，身体摇晃着轻轻拍就行，多少下？五十下到一百下，把这个地方给拍开。啊，我们这样的话就连成了一条线，从上到下的这条线，你把它做完了以后，你会发现你整个人转的速度快了，气血循环快了，非常的棒啊！咱们这个动作好好的做，把这个动作学会，咱们一推两拍这套方法，你把它收藏下来，因为你看里面的细节还是蛮多的，我担心大家以后记不住。同时感觉好的，你把它收藏以后，转发给身边的朋友和家人，给咱们的视频点个赞，感觉有用的评论区下方。动动您的贵手，打上“有用”两个字，就能帮助更多的人。我是大伟，没关注的朋友啊，可以关注我一波，因为在别人那里或许是不传之秘，在我这里呢，都会毫无保留的分享给大家。感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟，今天咱们来聊一聊手指。说到手指啊，其实很多朋友问的最多的一个问题就是：大伟，我今天大拇指抬不起来了。我感觉这个地方好像出了一些问题，对不对？我一抬起来就感觉有一些，哎呦呦，有一些疼痛。我四个手指啊，活动起来感觉特别的僵。就早上一起来的时候，这个手上僵，要慢慢的活动活动，才能感觉到一些发热。这是为什么呢？咱们今天啊，把这个问题给大家讲清楚。其实手指呢，位于我们整个身体的一个末梢。咱们很多年龄越大的人，他慢慢的开始出现一些堵的现象。就会慢慢出现这些问题。那么我们今天教大家一个非常完全的一个方法，就是一个全面的方法。咱们不论是手上啊活动起来感觉到不好，还是说你这个手上早上起来僵，都可以用这个方法慢慢的去打开你身上的经络。那么咱们话也不多说，直接把这个方法教给大家。大家如果感觉好的，评论区下方打上“有用”两个字，你的两个字会帮助更多的人。同时一定要记得把视频收藏下来。那么首先呢，咱们先来讲方法。以我的左手为主，假设我的左手啊抬不起来了，那么我们把两个虎口交叠在一起，注意看，这个时候呢，我的右手的大拇指在我左手虎口的上方，另外四个手指怎么样？把它绕过来，这样绕过来啊，把它包住，包住了这个虎口以后，从不同的角度，大家看一下啊，形成这样的一个姿势，我们就像握着一个大鸡腿一样，把我们的呃大拇指给它握住，握住以后，你看好。四个手指这么轮流的往下去摩擦啊，你看，慢慢的去做，大拇指往下摁，四个手指这么去转啊，你们可以看一下不同的角度，大家一定要看一下，四个手指转，大拇指摁着，好，这样去做上一个五到十下以后，慢慢的会发现这个地方发热，热了以后呢，我们再把这个手给它握住，你看，不同的角度看一下，把手这么一握，把我们的大拇指就握住了，握住以后，所有的家人朋友们。看好，慢慢的把手晃起来，这个手啊放松，我的左手是放松的，这是我的左手啊，左手放松，然后就慢慢的一边往外拔，你的手一边帮他去抖啊，晃开，把这个地方晃开，你在拔着晃着的时候，微微的动啊，去动上多少下，动上一个五秒十秒，你就这样数啊，数开就行。好了，动完了以后。我们把我们的大拇指简单的活动活动，你感受一下，是不是会感觉到轻松？如果还没有明显轻松的话，我们再晃一晃，把这个地方一定要晃开，抖一抖，晃一晃，握着它，你看一定要握着它，慢慢的晃开来。好，这样就已经做完了。我们大拇指做完了以后，做完以后会感觉非常的棒，你活动活动手腕会感觉完全不一样。有这样的感觉的，咱们评论区下方打上有用，或者给咱们的视频点上一个赞。紧接着，我们四个手指啊，一样都可以去做，捏着以后，你看这样就不用去抓了，直接抓住以后，微微的抖一抖，晃一晃啊，你自己找一个比较好的角度，像我的话，个人感觉这样比较不错啊，抓住它以后，微微的晃一晃，晃上一个十秒、二十秒，慢慢的把它拉开，然后到我们的中指，对不对？然后把它晃一晃，晃开，到我们的无名指，非常简单。这个动作你做完你就知道棒啊，然后晃一晃拉开，再到我们的小拇指，这样一套流程下来两到三分钟啊，大概两到三分钟。但是我们的重点还是在大拇指，整个做完以后，你把手活动活动，你会发现有一种通透的感觉啊，通了。但是这样还不够，为什么呢？我们紧接着要在它的开关上面再去下一下功夫。今天教给大家的方法是非常全面的。那么我们的开关在哪里？在我们的这个位置。啊，在这个位置，我画一个啊符号给大家看，一个、两个、第三个啊，然后怎么样？一个箭头，看到没有？这样上来一个箭头，看到这个符号没有？很多朋友说，老师，这个符号是什么意思？你记住啊。
，我们这里它是一个肘横纹，然后我们大拇指在这个第一个大拇指的位置，然后到第二个大拇指的位置，然后我们选择在第几个第三个大拇指的位置，然后正好手这么一卡，完全卡上去，顺着这个箭头往前去推。我们手是朝下方的，这样往前去推。大家注意看，一、二、三、四，慢慢的往前做，五、六、七，慢慢的去推啊，逐渐的发力。整个过程当中，这个发力是很有讲究的，就是要慢，轻柔而慢啊，不要很很快的这么去推没有用，慢慢的先把力量沉下去，往前去送。一点一点的去送，很多人在这个过程当中啊，就感觉到疼，感觉到有一些啊酸酸胀胀的感觉，这是对的，因为这个地方它是一个开关，咱们有很多人，我要不说的话你都不知道，这个地方很重要，慢慢的把它打开以后啊，你会发现不一样。我们去做上一个二十下到三十下，就缓慢的这样去做，做完以后你握握你的拳头。你感受感受手上的感觉，有的朋友做完以后手上就发热，有的朋友做完以后膀子一活动就感觉特别的轻松。这就是咱们今天讲的干货。好的动作你一定要记住，在大伟这里分享的好的动作都是做完以后自己啊都能感受到的。这些动作做完以后你感觉到不错的，你就记住把它收藏下来，坚持每天去做。同时身边有需要的朋友也好，家人也好。希望大家把这个视频转发出去，你的一个小动作会帮助更多的人。今天咱们的动作就分享到这里了。如果感觉大伟说的好，可以给咱们的视频点上一个关注，给咱们的视频点上一个赞，并且呢，大家一定要记住，在别人那里或许是不传之秘，在大伟我这里啊，只要知道的都会毫无保留的分享出来。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。手是我们身体的缩影，手也是一个非常好的养生之门。所以对于很多中老年人啊，平常不怎么爱运。运动的，我教你一个手上的养生动作。这个动作啊，对于比如说我们经常中焦不通的啊，浑身啊感觉手冰冰、脚冰冰的，以及代谢循环不好的人们啊，你就把这个动作每天去做上一个一百下到两百下。做完以后，你会发现从我们的中间往我们的四周啊开始扩散一种热。这种热的感觉是由内而外，非常的舒服的。那么这个动作非常的好，我可以说，大家只要跟着我现在做完，都能感觉到一种非常不可思议的感觉。好了，咱们话也不多说啊，直接把这个动作分享给大家。大家记得了，如果感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字。我们现在来讲动作。首先呢，咱们这个动作啊叫做一字击掌，咱们的手打开，在手掌中间啊找条线。你看这个手掌。中间找一条线，然后呢，把那个手握拳，用拳的这一面，我手指的这个位置啊，你看对着刚刚我们的中间这条线啊，走近一点给大家看一下啊，这样啊，对上去，对上去，对上去以后呢，我们开始进行一个击打，你看，一、二、三，注意了，我击打的时候，我这个左手啊，一定要把它绷紧。千万不能说我一击打，哎，这个手就软了，就这样就不行，一定要把这个手啊始终绷紧、张开，就这样。大家跟着我去做啊，它是有一种像扣击这种感觉，啊，非常的舒服啊。很多朋友敲起来的时候，感觉里面啊酸酸胀胀的啊，很好。啊，就这样啊，不同的角度给大家演示一下啊，大家跟着我去做，我们做的时间也不用长，就做上一个啊四十秒钟左右。很多朋友在这个时候慢慢做的时候，他的后背就开始发热了，额头上面开始出汗啊。我们做的频率不用很快啊，就这样反复的进行击打。好，我们再做十下啊，不同的角度大家看一下啊，这个力度不用很大啊，大概在三分力到四分力左右。好，做完了一只手以后，我们马上再换一只手，你看一样的啊，你看这个手握拳，用我的这里去击打我的手掌的一个中线。啊，这个叫做一字击掌。做完了以后啊，你的后背身上会非常的舒服，特别是你做完以后，你可以把你的后背活动一下，就感觉不一样。就这样啊，反复来回的击打，大家看。那么有些朋友啊，他如果感觉啊，这个身体啊，力气啊，精力比较好的，我们甚至可以把这个速度做快一点。啊，最快就这么这这样了啊，不要再快了，不要这样这样了啊，不要再快了。就这样的速度，我们去做。好，最后我们做十秒钟，啊，大家跟着我一起去做啊，从头做到尾，你就会发现啊，不可思议。我现在已经感觉我的后背、额头啊，开始逐渐的往外出汗了，啊，好 ，OK。做完了以后，我们双手放下来
，你会发现我们的手上有一些发热。还有一些朋友啊，手上会微微的发发一些麻麻的感觉啊，酥酥的感觉。好了，然后你活动一下你的后背，活动一下你的肩，看一下你的额头、后背，包括我们的这里，会不会感觉发热啊？如果有的话，证明这个动作啊对你是非常好的。那么这个动作，我建议大家每天去做上一个两百下到三百下左右啊，每个手啊都要去做啊，左手做完，左右手，因为咱们在视频的演示，时间有限，所以不能给大家一起做全。好了，今天的视频动作就分享到这里了，大家一定要把这个动作记住，同时把这个动作转发和分享给身边的朋友和家人。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。道家有一个非常好的动作，叫做拿手。念过的人啊都知道，甩手十下，它不如拿手一下。这个拿手究竟好在哪里呢？就是咱们只要跟着我这次啊念上一遍以后，你就会发现手上的六条经络打开了，手上感觉特别的舒服，特别的顺畅。整个手上啊，这个气血循环，包括这个力气啊，都感觉有个明显的提升。那么今天呢，我来把这个动作分享给大家，大家感觉好的，一定要在评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。同时把视频收藏下来，每天都可以跟着我去做。我们现在来讲一下这个动作怎么去做。在做动作之前，我一定要给大家先说明一件事啊。我们的手腕这里呢是一个口子啊，它指向哪里，我们的下一步动作就往哪个方向去走。大家一定要记住啊，这里是重点。其次呢，就是我们做这个拿手的时候啊，五个手指啊要把它尽可能的啊分开啊。好，我们现在来讲一下，给大家先演示一下这个动作。首先呢，我们把手啊手指朝前啊放在前方，然后你看手转，好。转到这里的时候呢，我们把手往上举。你看，在这个过程当中啊，你看是不是我这个口子？你看，往上，哎，你看，我们就往这个方向去发力啊。然后呢，再转，你看口子啊，对着外侧，好，把这个整个肩膀给打开。打开的时候呢，在这个过程当中啊，有些朋友筋特别的紧，做到这一步就会感觉手上有一些麻麻溜溜的啊，然后同时呢，会感觉这个手指啊，想要把它绷起来也变得困难了。没有关系，我们每一下都按照自己最大的能力去做，然后我们这个手，你看再转。把我们的这个腕口啊对上天啊对上天的地方，然后把它并在一起。好，并在一起以后，尽可能的把手啊往后举，然后我们手再转啊，把这个腕口再对着外侧放下来。好，再转啊，对着内侧合并，再转放下来啊。这个呢，就叫做拿手。我们刚才演示的是一遍拿手啊，做完一遍以后，它不仅啊把我们啊这个手上的这个经络啊是三百六十度没有死角的，全方面的给它给拉伸开来了。同时呢，你在做的时候啊，你会发现你的体姿体态。都会跟着动作的变化而进行一个调整，非常的好。接下来呢，我会把这个动作啊做得更快一些。大家看完了前面的一个讲解以后啊，跟放下手机可以跟着我一起来做啊。我们手一样啊，手指指向前方，身体坐直，小腹收紧，来转啊，把我们的腕口对着正前方，往上抬，好，腕口对向外侧。拉开啊，在这个过程当中，有一些麻麻溜溜的啊，感觉有些吃力的，没有关系，坚持多做几次就好了。然后再转，腕口对天，合掌，好，再转，好，腕口对着外侧往下放，再转，好，再转，好，下来，好。这个呢，又做完了一次。你看，咱们做这一次啊，就大概花了二十秒钟的时间。那么我接下来再带大家再做一次啊，大家跟着我去做。你看，手指指尖朝前转啊，五指张开来，腕口朝上，往内。好，来，腕口朝外侧，把我们的整个肩打开，这一步很重要哦。然后再来，腕口朝上，合掌，合掌以后，手要有一个往上撑的力量，再来往外。下，好，并，再来放啊，这个呢就是一次拿手啊。做完的朋友们啊，如果第一次做完啊，这个手掌这边感觉胀胀的啊，感觉有用力的感觉，都是正常的。咱们做完的朋友呢，也可以把这个后背啊，你的膀子啊，活动一下，手握拳感受一下，是不是感觉明显的哎，握拳的力量感增加了？这个呢就是通过拿手啊，锻炼了我们的身体。
。今天这个视频啊，咱们就分享到这里。我建议大家初学者啊，刚开始做的时候，每天三到五遍，后面呢，逐步逐步的增加次数啊。一般来说，我们做一个十遍啊，到十二遍左右就可以了。我是大伟，感谢大家的观看和支持。还是那句话，没有关注的记得关注我一波，因为在别人那里啊是不传之秘，在我这里呢都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。